and we will get to see that later on. Hey, uh, by the way, you guys, did you know that uh, Klaten has many stories? One of them being that this town derives from Klaki. It's a Japanese word meaning hot topic that we like to talk about. Anyways, I'm super ready with my gear. Are you guys ready? So come on and follow me. There you go. district located between Solo and Yogyakarta. Although the area is small, but Klaten has a beautiful natural landscape and has many cultural heritages. So it is famous for the city of a thousand temples. But this time I will invite you to go to a village which is famous for its umbrella craft painting. In fact, umbrella craft painting has been around since the 60s and the people in this village pursue the profession as craftsmen for generations. I have just arrived at Juiting Village and this village is full of traditional umbrella producers and you guys know me, I will get involved in the process and not only I'm super excited to see how small businesses and home industries are recovering during the pandemic. Stay tuned! Entering the Juiring tourist village, the atmosphere turns shady like the results of the crafts left and right walls with color creations and some umbrella crafts makes us feel warmly welcomed. I really like these cheerful colors. But before I visit one of these houses, I'll tell you a bit about this umbrella. In the past, this paper umbrella was identical to the death ceremony in the village. So, in ancient times, Juwering umbrellas had plain and dark colors. Later in its development, the Juwering umbrellas has to compete with modern plastic umbrellas. Well, in order to keep selling in the market, now Juwering umbrellas are created to be more colorful and beautifully patterned. Be around here. Ah, that's it. Payung Lukis Mudirahayu. This is what I've been looking for. Let's go in. Permisi, Pak. Monggo, Mbak. Mbak, dengan Bapak. Pak Ngati saya. Oh, iya Bapak. Berarti saya yang tadi janjian sama Bapak. Farah. Iya, saya Mbak Farah. Oh, uh -uh. Yang saya DM di Instagram. <laughs> ya, sebenarnya saya ingin minta diajarin sih gimana cara bikin payung. Tapi sebelum itu saya ingin tanya-tanya dulu nih, Pak. Oh, gitu. Oke, okay. okay. monggo, Mbak. Monggo, pinarak sini. Iya. Yeah. Saya duduk di sini berarti? Iya. Yeah. Banyak banget payungnya. Iya, <laughs> Ada berapa jenis sih, Pak, di sini? Banyak ya mbak, payung, ya mulai dari payung untuk keraton, payung untuk para sijan, payung untuk upacara apa e, tradisional, upacara ritual keagamaan itu, kemudian payung-payung pantai, payung tari, payung apa lagi ya mbak itu. Banyak banget sih itu. Ini saya yang paling familiar tuh, biasanya kalau misalnya kita ke Bali terus di pantai gitu kan sambil nyantai gitu, nggak ada payung-payung kayak gini. Eh. Dari kapan Pak kalau boleh tahu bisnis ini payungnya? Uh, kalau saya sekitar tahun 2000 ya, tahun 99 ya. Tahun 99. Tapi 
dari mertua saya itu juga waktu itu sudah sudah bikin payung gitu oh. jadi dengan bikin dikit 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 akhirnya kok ya pilihan satu uh, fokus di payung itu kabarnya turun temurun gitu ya dari iseng ya udah akhirnya diseriusin dari tahun tapi sebelumnya uh, dari nenek moyang udah payung di sini udah tahun dari dulu zaman kerajaan udah ada payung iya yeah. oke okay. ini kan ada berbagai macam payung ya pak ini fungsinya untuk apa aja sih pak ada jenis payung apa aja gitu kalau secara garis besar kan di sini payung masuk payung kebesaran itu payung yang digunakan untuk untuk keraton baik itu untuk raja atau atau uh, apa itu punggawa keraton yang lain kemudian payung dekorasi apa uh, perkawinan itu ada juga kemudian payung untuk apa saya lihat ada yang pengirim jenazah juga ya pak jenazah ya, payung itu memang memang ada sekarang kan masih masih banyak e, diproduksi di sini mbak justru payung yang ini yang payung pengirim jenazah ini yang paling besar di sini produksi oke pak saya boleh diajarin nggak pak siapa tahu saya bisa <coughs> direkrut pak kalau saya lagi nggak ngehost pak <coughs> monggo mbak monggo monggo kalau kayunya ini kayu apa sih pak Bambu, bambu, oh, bambu, bambu wulung namanya. Bambu wulung, itu yang gede-gede bukan? Hitam, nggak gede banget. Kenapa harus bambu wulung pak? Uh, lebih tahan ini, lebih tahan hama. Ah oke, okay. jadi nggak di krosok apa krosok ya krosok pas sama rayap ya. memang harus hati-hati karena supaya lem begitu nempel itu nggak pindah kemana-mana jadi nanti hasil akhirnya kan bisa rapi gitu selesai pak ini ngapain nih jadinya ya ini di ini mbak lemnya diratain pakai pakai ini juga okay. uh, uh, ditekan-tekan gitu ya supaya lemnya merata terus bisa merasuk ke pori-pori kain Mantap. yang nantinya ketika mau dicat itu tidak apa uh, kemana-mana lah ya. ya tidak ngelupas lagi gitu Jemur berapa lama ya Pak? Ya kalau panas bagus, nggak lama Pak paling apa ya setengah jam udah udah kering nanti ini terus dipotong lagi terus dirapikan nanti setelah itu proses pengecatan habis pengecatan nanti tinggal melukis. Ya, jalannya masih panjang. Ini sambil nunggu kering saya bisa bantu apa ini Pak? Atau mau belajar lukis? Boleh, tapi saya nggak jago-jago amat ya Pak. <laughs> Oh ya udah kalau gitu. Tell me cause next up we are going to learn to paint on an umbrella. Stay tuned. Pak, saya boleh diajar ngelukis enggak? Itu kayak ada lagi ngelukis tuh. Gergetan. Mau, Mbak? Mau. Nanti kena cat. Eh, enggak apa-apa. Nanti Pak Ibu apa jelek gara-gara saya. Loh. Eh, mau belajar dulu. Beneran mau. Ini beneran Pak Triano sedang ngukit, Pak. Ah, iya. Ah, iya. Boleh ya, Pak Triano ya. Pak Triano ya. 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 ini terang Mbak Farah. Ya. Bapak, permisi. Pak Triano. Iya, saya Farah. Ini dari The Travel Note. Uh, diajarin boleh, Pak? Oh, boleh, boleh. Saya duduk sini ya? Iya. Permisi ya, Pak. Oh. Oh, iya boleh, boleh, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Mari Pak, sampai ketemu lagi. I am now here to learn how to paint. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Sriono. Ya. Bapak Sriono, saya Farah. Permisi ya Pak, saya iya, iya, iya. mau ngambil gambar nih untuk travel note sambil bikin diajarin cara ngelukis si payung. Iya. Ini teknik awalnya harus ngapain nih Pak? Ini kan dari awalnya itu kan cuma apa? Dikasih bunga dulu. Ya motifnya tuh kan lain-lain ada yang apa burung, ada yang bunga. Tapi ke ke kebanyakan kan ini kan bunga semua. Iya. Ini apa ya, diambil itu kuas dulu, uh -uh. nanti biar saya yang, yang, yang 
yang kasih tahu. Yang benerin gitu lah ya, kalau misalnya ada error-error dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, okay, ini pakai I'm going to give it a try. Hope to God I do not make mistakes. <laughs> ini yang warna hijau dulu, terus putih. Ya, nah, putih. Oke, okay, nah. putih sedikit. Oh ya Pak, ini di sini uh, ngerjain motif apa aja ya? Tapi banyak kan kan di sini kan bunga semua, Pak. Ini buah semua karena apa ya? Kalau di di dalam peraturan tuh kan kelihatannya kan bunga semua, burungnya tidak ada. Cuman yang 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 bagus kan itu seperti itu bunga 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 semua. Terus ada lagi yang 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 burung. Oh, ada kayak motif pattern pattern lain. Tapi yang paling sering diminati yang bunga ya Pak? Itu kalau di keraton tuh yang seperti itu. Oh ya Pak, Bapak udah berapa lama sih lukis payung? Ya dikatakan udah lama ya. Berapa tahun kira-kira? Yaitu tahun 2005 ya. 2005 sampai 2010 itu udah mulai melukis. Nah, kan? 2005 berarti ya. Awalnya iseng-iseng aja apa emang belajar seni, emang suka seni atau gimana? Cuman kita iseng-iseng aja. Terus apa itu udah ada payung yang seperti ini, turun itu ya kita iseng nggak lukis sampai sekarang ini. Berarti ikut Pak Nadi dari 2005 ya di sini ya? Anyways, terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Terima kasih juga udah sabar nih, harus benerin punya saya. <laughs> Sukses terus sampai ketemu lagi Bapak. Amin, amin. <laughs> Travelers, I want to take a look at more beautiful umbrellas like the ones behind me. They're so colorful. Also, this one has a diameter of three meters, and now I am super excited to see the final process of this umbrella making. Hang in there. Travelers, although it looks difficult, but painting on an umbrella is a new experience for me. Besides being able to express, this might be called therapy for those of you who are used to being tired of the crowds in big cities. Mm, but unfortunately, I cannot stay here for any longer because I am still going to a few more places. Wih, lagi ngapa ini? Lagi. Tanya asik banget. Bertarung dengan musuh yang tidak terlihat, Pak. Ya. Gimana, Mbak? Asik nggak tadi belajarnya? Asik banget, Pak. Saya juga sambil bertarung nggak jelas ini, Pak. <laughs> tadi terima kasih juga udah dibolehin belajar Sama -sama. Uh, painting, terus melihat prosesnya juga, gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Saya udah boleh main-main ke sini. Oke, okay, Bapak. Nanti saya keep in touch ya, Pak. Saya boleh kontak-kontak uh, lagi. Oh, monggo, Pak. So, if you're still wondering who in this world buy a lot of these umbrellas, of course, cafe owners, because we have a lot of Instagrammable cafes, especially in Bali, that have, you know, these beautiful umbrellas. Also, people who are engaged in wedding planning business, because many Indonesians take pride in their wedding receptions, which is why culture ornaments or beautiful accessories like this will always have a huge demand in the market. Anyways, Bapak sekali lagi terima kasih banyak sudah ngebulan saya main-main di sini. Nanti saya keep in touch ya Bapak. Jangan kapok-kapok. <laughs> Stay tuned travelers because I will take you guys to see the beautiful nature of Kelantan. Hang in there. From Juwiring, I switch to Polan Harja right away. There, there is a complete tour starting from outbound, camping and fun games that can be enjoyed with friends and families. 
For a solo traveler like me, a complete place like this is like a fun paradise. I can definitely explore the area safely and comfortably because I am sure there will be a guide and complete information as our guidance. This is still in Clapham. My Instagram followers recommend me, recommended me this place because they said that I can have fun and I can have adventures and I can dine at the same time. So I believe that this place is the perfect place for solo travelers like me, especially during the weekends because there are tons of people there. Who knows? I might, you know, make new friends. So I'm super excited. What? this place has got to offer you guys stay tuned only on the travel note and follow me That is the place. Let's go get our tickets. Permisi. Iya, terima kasih. Saya duduk ya di tempat uh, buat beli tiket. Ya. Iya, perkenalkan saya Farah. Ini dari The Travel Note lagi bikin video gitu. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Tiwi. Mbak. Mbak Findi. Saya Mbak Dia. Oh uh, iya, salam kenal. Ini saya uh, direkomendasikan ke sini. Katanya ada river tubing nih, gitu. Mau nanya-nanya dong soal treknya. Ada berapa trek di sini? Kalau di sini ada dua trek. Hmm. Yang trek dekat itu 500 meter. Hmm. Kalau yang trek jauhnya itu 2 kilo. Oke. Okay. Itu yang trek dekat paling ini di tempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit. Oke. Okay. Trek jauhnya ditempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam. Oh, oke. Okay. There are two tracks, guys. The first one takes like 15 minutes. It's like 500 meters track. And the second one is a bit longer. That's like 2 kilometers and that can take like 45 minutes for us to travel from one point to another point. Oke, okay, Mbak, kalau harganya sendiri berapa? Ya, untuk yang tebing dekatnya uh, harganya 20.000 itu bisa hmm. dua kali main. Jadi oh, dua kali kesempatan. Oke. Okay. Yang tebing dekat untuk yang tebing jauhnya 40.000. Ah, oke. Okay. Coba yang um, yang ini aja deh yang paling dekat dulu oh, deh. Iya. Uh, sendiri aja? Ya, saya sendiri ya. Iya. Ya. <laughs> Jadi tinggal dikasih ke guide-nya ya iya. di bawah ya. Ini kembaliannya 30.000. Oke. Okay. Ini untuk tiketnya dikasihkan ke pemandu yang di bawah. Nanti untuk peralatannya sudah diarahkan dari pemandu kami. Terima kasih ya, Mbak Tim. Terima kasih ya Mas. Yeah. So guys, what can you get for 20,000 in Jakarta? Maybe like a simple meal, but here you can get an adventure and of course a fun time. Just 20,000, all right? I am done talking because I'm ready to hop on another adrenaline pumped adventure. You guys come with me and stay tuned only on the travel mode. Kerin tiket Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Pas nulis. Iya, saya Farah dari Travel Note. Okay. Ini untuk satu orang terus tadi treknya yang paling pendek. Ini yang tiket. Ah, ah, ah. Ini saya tinggal nunggu aja atau gimana nih Pak? Kalau ini berhubung sudah sepi, langsung ah. aja. Oh. Apa nanti ke Lampung? Ah. Oh tinggal safety, yeah. oke okay. kalau gitu. Pak saya sendiri berarti saya tinggal safety ini ya yeah. gearnya ya. Nanti bisa dibantu sama. Oke okay, baik kalau gitu terima kasih Pak Sulis saya ke sana oh, dulu ya. Yeah. Actually, nine streams in this place. The track that I will get through 
has two streams that I'm super excited to just go down. There's no such thing to be worried about because I'm safe. And basically, if you do not have asthma, you are free to go. All right. Pak, yuk kita langsung yuk, Pak. This new River Moon opened two years ago. This place is nearby the city center, but has a nice view because it is on the edge of the Pusur River. Now, I am exploring the Pusur River, which is very clear and fresh. I choose a distance of 500 meters to make it more satisfying. During the river tubing, I observe a lot of the surrounding scenery. Tall trees, unspoiled areas, and the water is very cool, which makes me feel like this is true kind of healing. Well, I am sure if you are the one who live in a big city like me and you need some fresh air, you are going to love this river tubing. So fun! Hello, <laughs> Bapara. Eh, <laughs> Mas Adit. Gimana kesan misalnya paping di River Moon? Eh, seru sih, Mas. Tapi agak dingin gitu ya. Langsung tadi berapi. Oh, pantesan. Nih dingin, bersih, terus clear banget. Mbak Farah udah rasa. Dingin kan di samping ada restoran. Di situ ada makanan, minuman tradisional Paten, Mbak. Oh, gitu. Iya sih kelihatan dari sini. Yaudah deh kalau gitu, saya izin ke sana ya, Mas. Makasih banyak udah dibantuin sama timnya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, anterin yuk, Mas. In addition to providing several alternative natural attractions, New River Moon also provides an outdoor cafe located on the riverbank. Here, you can eat and drink while accompanied by the sound of splashing water and the green scenery around, which makes us happier. So, it is no surprising that this place is a favorite place for Clapton residents and tourists from outside the city. So beautiful, so calm. Ah. <laughs> I feel like relaxing now and I have just changed my clothes. It's almost dinner so I want to take you guys out on a dinner with me. Oh, there's an empty chair. Two empty chairs, one for me and one for you. What a beautiful riverside restaurant. Wow, from here I could really smell the spice, especially the turmeric. And you can see this, like a mixture of turmeric making the color super yellow, also like lots of oil. This rawon, the Javanese soup, is the big chunks of beef. Also, they're super tender, making it easier for me to chew. You guys wanna have a bite? Wow, what an amazing experience, you guys. I have visited a tourist village with its traditional umbrella paintings, and I just had a nice meal while looking at the beautiful scenery in front of my eyes. In conclusion, today is flawless. The sun's almost down and this means that I need to head back to my hotel. Thank you guys so much for following me on this journey, on this episode. Do not forget to tune in on the same program, The Travel Note, with yours truly, Farabah. Find and explore a new world.